Olá a todos os seguidores do canal Salada Produtos da Terra, mais um finalzinho de tarde aqui, já o sol se pondo, mais um finalzinho de tarde aqui, maravilhoso aqui, deu, né, esses dias agora deu uma chuva abençoada aqui, fazia mais de dois meses que não chovia aqui na nossa região, mas estamos aqui, né, sempre falando de Pitaí, hoje vamos para mais um quadro de perguntas e respostas, sempre atendendo a dúvida da nossa audiência e aproveitar desde já mandar um abraço aí para o meu amigo Betinho aí do canal Betinho Pitaia Betinho continue fazendo seu trabalho aí continue informando continue compartilhando as ideias compartilhando é, esse nível de formação profissional que você tem aí meu amigo Betinho muito obrigado aí a você por todos os vídeos e por todo o nível de informação que você passa aí a todos os apaixonados pela Pitaia então vamos aí é, para mais um quadro de perguntas e respostas de hoje né, falando o seguinte, a pergunta hoje da nossa audiência é a seguinte, Alberto, a partir de quando ou com quantos meses uma pitaia após o plantio, ela começa a produzir? Bom, olha só, nós temos aqui, essa, essa pitaia aqui é uma teruia, tá? É uma teruia, presente aí do meu amigo Rafael Yonamini, aí de São Paulo, que me presenteou essas mudas aqui. Olha aqui, é, ela foi plantada, subiu aqui, ó, já tá, chegou aqui na, na, na estaca. Então só para mostrar para vocês, quando que essa muda é, começa a entrar em produção? Bom, aí para a nossa audiência, né? Que é o seguinte, esses cladodes aqui, eles vão crescer um pouco mais. Então depois que esses cladodes passar aqui, a gente vai cruzar eles aqui, um para lá, outro para cá. Então geralmente... Depois que o cladódio cresce, que ele, ele vai com o galho, e esse galho, esse cladódio, ele aponta para baixo, ela já pode se dizer que é uma planta já vai iniciar, ou ela já tem capacidade de iniciar ah, o período de produção dela. Então, do plantio até ela formar essa copa, é em torno de seis, né, seis meses a oito meses, dependendo do tipo de adubação, dependendo do tipo né, de muda, dependendo do tamanho da muda. Uma boa muda, sempre eu falo, é de 40 até 80 centímetros, é uma muda de bom tamanho, não precisa menos e também não precisa mais, tá? É, mas tá aqui, ó, essa aqui é uma teruia, tá formando, começou a abrir aqui, então eu creio que essa aqui, mais uns dois meses aí, ela já começa a entrar em produção. Então, é, uma boa muda, depois que planta, é em torno de seis a oito meses, ela já começa a produzir os primeiros frutos, tá certo? Então, é muito importante que você não, não tenha não tem ataque de lagarta, né? logo no início, essa aqui eu tive um ataque de lagarta, eu descuidei, eu descuidei e a lagarta comeu duas vezes, por duas vezes o broto. E isso atrasa, atrasa muito, né? porque até brotar de novo, ela demora em torno de 30 e até 60 dias para a gente ter um novo, uma nova brotação. Então o ideal é, plantou uma muda, cuida, pulveriza, para que não tenha ataque nem de lagarta e nem de formiga, tá certo? Mas... Voltando aí para, para, mais uma vez, reforçando, uma boa muda. Se não tiver impedimento nenhum, de seis a oito meses, tá, gente? Ela já começa a emitir os primeiros botões florais e começa já a produzir alguma coisa. Então, no primeiro ano, você vai ter aí de um até sete frutos no primeiro ano. Ou seja, do plantio até 12 meses, você tem capacidade de ter aí pelo menos um quilo a dois quilos de fruta, a dois quilos de pitaia nesse numa parreira dessa aqui ou num pé de pitaia dessa daqui, tá certo, gente? Então, eu espero ter respondido a mais essa dúvida. Lembrando que para você que queira aprender tudo sobre a cultura da pitaia, não sabe por onde começar, acesse o nosso curso, são mais de 5 horas de conteúdo, onde você pode aprender todos os segredos, onde você vai aprender todos os segredos e técnicas do manejo do cultivo da pitaia. Entre né, no www.comprantarpitaia.com, acesse lá, converse com a equipe de venda, que sempre tem um desconto todo especial, para você que queira aí aprender sobre o cultivo da pitaia. Então, converse, acesse o www.compratapitaia.com e converse com a nossa equipe de venda, que tem sempre aquele desconto todo especial. Então, esse é o vídeo de hoje. E hoje, um abraço todo especial aí vai para um casal, né? Oswaldo Mato e Dona Dolores, que tem o um canal aí no Instagram, Mimos da Lola. Então, para você aí que gosta aí de acessórios para culinária, para cozinha, né? Para você que gosta desses aventais personalizados, para você que gosta, né? De fazer aqueles panos de proteção de alimento, né? Para você proteger ali o pão, o bolo. Então, entre em contato, faça uma visita na página Mimos da Lola, aí da minha amiga Dolores. Um abraço ao casal Oswaldo Matos e Dolores, aí do canal Mimos da Lola. Até o próximo vídeo.